గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఆసియా మార్కెట్లలో ఈ సోమవారం ఉదయం మనకు క్యూస్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ ఆర్ సారీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ సమీపంలో ఎందుకంటే మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ టూ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మనకు క్లోజ్ అయిన లెవెల్ ఫ్రైడే రోజు కాబట్టి స్వల్పంగా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు చూద్దాం ట్రెండ్ ఇంకా కొద్దిగా స్పష్టత లేదు అస్పష్టంగా ఉంది అస్పష్టతగా కనిపిస్తుంది మనకు ఉత్తర భారతదేశంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయట సో ఇది మంచి వార్త ఒక ఊరట కలిగించే వార్త ఎందుకంటే జూలైలో మనం డెఫిషిట్ మాన్సూన్ అని అనుకుంటూ ఉన్న సమయంలో మన మేలర్ కూడా గురుగారు ఒకరు మనకు ఒక అప్డేట్ పంపించారు ప్రస్తుతానికి వర్షపాతం కరెక్ట్గానే నమోదైంది మనం ఏమి డెఫిషిట్లో లేము జస్ట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ డెఫిషిటే దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే అని వారు మేలు పంపించారు వారి పేరు మర్చిపోయాను నేను ఐ థింక్ టీవీ ఎస్ఎస్ టీవీ ఎస్ఎస్ ఏఎన్ మూర్తి గారు పంపించారు సో మెట్ వెటరన్ సికింద్రాబాద్ నుంచి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం సో అదర్వైజ్ ఫ్రైడే రోజు మనం మార్కెట్స్ నూట అరవై ఐదు పాయింట్ల నిఫ్టీ నష్టం అనేది చూసాం మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చాలా కాలం తర్వాత మనకు కనిపించింది ఒక హెల్దీ కరెక్షన్ ఈ సమయంలో మార్కెట్లో అవసరం అది ఫ్రైడే రోజు చూసాం ఫస్ట్ డిప్ని అంటే మొదటి ఫాల్ని కొనే కొనే కొనేశారు బట్ సెకండ్ డిప్ని కొనలేదు అది మనం గమనించాల్సిన అంశం నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ అండ్ టెన్ డే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ సెవెన్ మేబీ ఆ లెవెల్ టెస్ట్ చేస్తుందా ఇవాళ చూద్దాం అదర్వైజ్ నిఫ్టీ ఓవరాల్గా లాస్ట్ వీక్ మొత్తం చూస్తే పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తాం బట్ ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ జరిగింది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ క్రోర్స్ మాత్రమే సో ఎఫ్ఐఏస్ వరుసగా కొనుక్కుంటూ వస్తున్నారు ఇండియన్ మార్కెట్లో అయితే జూలై ఫస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ బయింగ్ అనేది ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి చూసాం కాకపోతే అంతకుముందు టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇలా ఉన్న బయింగ్ కాస్త ఇప్పుడు సెవెన్ నైంటీ క్రోర్స్కి వచ్చేసింది అది కొంత మనకు ఆందోళన కలిగించే అంశం అయితే ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ స్టాక్ ఆప్షన్స్లో మాత్రం భారీ ఎత్తున వాళ్ళు కొనుగోలు చేయడం కూడా చూసాం అంటే పొజిషన్స్ని హెడ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతోంది చూద్దాం ఈరోజు ఏ విధంగా ఎఫ్ఐఎస్ ఎఫ్ఎన్ఓ మార్కెట్లో ప్లే చేస్తారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సో ట్వంటీ థౌజండ్ వైపు నిఫ్టీ వెళ్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు బై డిప్స్ ఇప్పటికీ వర్తిస్తుంది మనకు కాకపోతే చిన్న చిన్న జెలక్స్ మధ్యలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రైడే రోజు సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా కొంత పనిచేసిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైడ్ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పైరీ కూడా మనకు అదేవిధంగా జరగడం చూస్తాం సో ఇక రిజల్ట్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది ఎల్లుండి టీసీఎస్ ఎస్ఏ టెక్ ఈ రెండు ఐటీ దిగ్గజాల రిజల్ట్స్ వస్తాయి పదమూడు తేదీ విప్రో రిజల్ట్ ఉంది ఇరవై తేదీ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ ఉంది అఫ్కోర్స్ జిఎం బ్రివరీస్ లాంటి కంపెనీస్ ముందే వస్తాయి కానీ బట్ అంతగా ప్రాధాన్యం లేని కంపెనీలు కాబట్టి బట్ ఐటీ కంపెనీల రిజల్ట్స్తో మనం నార్మల్గా ఎర్నింగ్ సీజన్ని ప్రారంభిస్తాం సో ఏ విధంగా ఉంటుంది రిజల్ట్ సీజన్ అనేది కూడా మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది బట్ ఫ్రైడే రోజు మనకు మార్కెట్స్ నిఫ్టీ అంతగా సెల్లింగ్ ప్రెషర్కి లోన్ అయినప్పటికీ రెండు సెక్టర్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేశాయి ఒకటి ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ రెండోది పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ సో పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో కెనరా బ్యాంక్ లాంటివి చాలా స్ట్రాంగ్గా మనం క్లోజ్ కావడం బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇటువంటివి చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఆటో స్టాక్స్ టాటా మోటార్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది చాలా స్ట్రాంగ్ క్వార్టర్లీ అప్డేట్ని టాటా మోటార్స్ ఇవ్వడం చూసాం అలాగే ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ మార్కెట్ క్యాప్ మొన్న గురువారం రోజు వరకు తొమ్మిది వేల కోట్ల సమీపంలో ఉంది అటువంటిది ఆ కంపెనీకి పదివేల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ వచ్చింది సో మనకు బాంబే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సబ్స్టేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బెస్ట్ నుంచి పదివేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఐదు వేల నూట యాభై బస్సులు ఇందులో ఒలెక్ట్రా ఆఫ్కోర్స్ తన అనుబంధ సంస్థ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ ఈవీ ట్రాన్స్ సారీ ఈవీ ట్రాన్స్తో కలిసి ఈ ఆర్డర్ చేజిక్కించుకుంది ఈ పదివేల కోట్లో ఒలెక్ట్రా వాటా ఎంత అలాగే ఈవీ ట్రాన్స్ వాటా ఎంత అనేది మనకు తెలీదు రెండు కూడా మెగా ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ సంస్థలే ఏమి అందులో ఈ రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఒక ఒప్పందం ఉంది వాటి మధ్య రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని మీద మనకు అంతగా స్పష్టత లేదు
మనకు సంస్థ మేనేజ్మెంట్ నుంచి సుముఖత వ్యక్తం కాలేదు సో ఇవి ట్రాన్స్ ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు చాలా లైమ్ లైట్లో ఉంది ఎందుకంటే ఇదే బిడ్ చేసి బస్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని వాటిని వెల్ట్రాక్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో పదివేల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ మనం కనీ విని ఎరుగు ఇటువంటి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మన ఆటో కంపెనీలకి ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్కి అటు జేబీఎం ఆటో కావచ్చు ఎలక్ట్రిక్ కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా వేగంగా ఎదుగుతూ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ది ఈవీ రివల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ సో అలాగే ఆటో యాన్సల్టీ కంపెనీస్ లైక్ జమ్నా ఆటో లాంటివి ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు పెరగటం అనేది ఫ్రైడే రోజు చూసాం వీటితో పాటు పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఈ రెండు సెక్టర్స్ మాత్రం మనకు ఇప్పటికీ ప్రస్తుతానికి లైమ్ లైట్లోనే ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి చాలా సెక్టర్స్ ఉన్నాయండి మనం మాట్లాడుకునేందుకు ఇన్సూరెన్స్ రంగం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అలాగే అగ్రో కెమికల్స్ బాగా వెనుకబడి ఉన్న లగాడ్స్లో ఏమున్నాయని చూస్తే అగ్రో కెమికల్స్ సెక్టర్ ఒకటి వెనుకబడి ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దర్ ఆర్ సో మెనీ సబ్సె సబ్ సెక్టర్స్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఒక మల్టీ ఇయర్ థీమ్ మనం గత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి సో ఇందులో ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఆటో యాన్సలరీస్ కావచ్చు ఇప్పుడే అనుకున్నట్లు అగ్రో కెమికల్స్ కావచ్చు క్యాపిటల్ గుడ్స్ కావచ్చు బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్ సెక్టర్స్ విత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలని అద్భుతమైన నాయకత్వాన్ని మనకు బోత్ ఎకానమీలోనూ ఇటు స్టాక్ మార్కెట్స్లో కూడా తీసుకోబోతున్నాయి అండ్ చాలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఇవ్వాలి మనం చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ థర్టీన్త్ రికార్డ్ డేట్ సో ఆ రోజు నుంచి ఇక హెచ్డిఎఫ్సి అనేది కాలగర్భంలో కలిసిపోయి ఓన్లీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది వన్ స్టాక్ టు వాచ్ ఆర్విఎన్ఎల్ వరుసగా ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి తాజాగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఉషా మార్టిన్ ఈ రేట్ల దగ్గర కూడా ఉషా మార్టిన్ లాంటి కంపెనీని సొసైటీ జనరల్ పదహారు లక్షల షేర్లు కొనుగోలు చేస్తుంది ఫ్రైడే రోజు సో ది షోస్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీస్ ఇది ఊరికే ఏదో ఆక్షేపానికి లేకపోతే ట్రేడింగ్ కోసం కొనరు ఇటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ దే ఆర్ మార్కే ఇన్వెస్టర్స్ సో ఉషా మార్టిన్ మ్యాక్స్ వెంచర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అప్డేట్స్ క్వార్టర్లీ అప్డేట్ చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది ప్రీ సేల్స్ నెంబర్స్ ఫార్మా కంపెనీలు మూడు నాలుగు ఇవాళ లైమ్లైట్లో ఉంటాయి గ్లాండ్ ఫార్మా జైడస్ లైఫ్ అరబిందో ఫార్మా ఎందుకంటే వీటికి యుఎస్ అప్రూవల్స్ వచ్చాయి ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్స్లో క్లీన్ షీట్స్ వచ్చాయి ఇవి పనిచేయబోతున్నాయి అండ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా లైమ్లైట్లో ఉండబోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ని కంపెనీ ఖండిస్తోంది బట్ ఆ వార్త ఇవాళ ఎకనమిక్ టైమ్స్లో ప్రధాన వార్తగా వచ్చింది అలాగే హిన్ హిన్స్ ఆన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చాయి సోలా విన్యార్డ్స్ క్యూఆన్ అప్డేట్స్ చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది అలాగే ఎన్ఎస్డిఎల్ ఐపీఓ వస్తుంది ఇప్పుడు సిడిఎస్ఎల్ గతంలో ఐపీఓ వచ్చేసింది సో దేశంలో మనకు అందరికీ తెలుసు రెండే డిపాజిటరీస్ ఉన్నాయి రెండింటిలోనూ సిడిఎస్ఎల్ ఇప్పటికే లిస్ట్ అయింది ఎన్ఎస్డిఎల్ ఐపీఓ కూడా రాబోతుంది సో దీని ప్రభావం బిఎస్సి సిడిఎస్ఎల్ వంటి స్టాక్స్ మీద ఉంటుంది ఇలా మనకు చాలా రకరకాల స్టాక్స్ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇప్పుడు రిలయన్స్ రిటైల్లో ఏదైతే నాన్ ప్రమోటర్ వాటా ఉందో సుమారుగా ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాన్ని ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కొనైపోతుంది సో నాన్ ప్రమోటర్స్ ఎవరు ఉండడానికి వీల్లేదు రిలయన్స్ రిటైల్లో అన్నది ధ్యేయంగా కనిపిస్తుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి పదమూడు వందల అరవై రెండు రూపాయలకి షేర్స్ని అన్న అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఇటువంటి రిస్క్ చాలా ఉంటాయండి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే రిస్క్ లిస్ట్ కాగానే వీటిలో మంచి డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటాం సో చాలా స్టాక్స్ ఇప్పుడు టాటా టెక్నాలజీస్ అని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని కుర్లాన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని రిలయన్స్ రిటైల్ రిలయన్స్ రిటైల్ మనకు మొన్న ఈ మధ్య ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొన్నారు చాలామంది జూలై సిక్స్త్ రోజు అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్లో గ్రే మార్కెట్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర షేర్స్ కొంటే ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్కి కొనేస్తాను బ్యాక్ అంటుంది ఏం చేయాలి కొనవాళ్ళు సో ఇలాంటి పనులు రిలయన్స్ యాజమాన్యం చేస్తూ ఉంటుంది షేర్ హోల్డర్స్ అంతగా పెద్దగా బెనిఫిట్ కానివ్వరండి వీళ్ళు దే ఆర్ నాట్ సో షేర్ హోల్డర్ ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్ అదానిస్ అయితే వాళ్ళ తరీకానే వేరు మంచిగా షేర్ హోల్డర్స్ బాగా లాభం చేసుకోవాలన్న ప్రయత్నం వాళ్ళ 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 వైపు నుంచి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సరే ఎన్లిస్తా మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబ వారు ఒలక్ట్రా యాజమాన్యం అందుబాటులోకి రాలేదు మనకు ముందుగా ఒలక్ట్రా గురించి కామెంట్ చేయండి చెప్తానే ఉన్నాం
లోవర్ లెవెల్స్ లో కొన్నాళ్ళు మాత్రం ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్స్ మాత్రం ఫ్రమ్ టేబుల్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ బాగుంది ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగున్నాయి బట్ దానంత మాత్రాన్ని చేసి చేసి అట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ కొంటే మాత్రం టైమ్ టు వెయిట్ ఫర్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఇంకా చాలా రోజులు పడుతుంది అయితే ఇక్కడ నుంచి మోస్ట్ కీలకం ఈ వాల్యుయేషన్ కంపెనీ సస్టైన్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీస్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీ ఎంత వరకు ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతుంది కొత్త యూనిట్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అనేది మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి దట్ ఈస్ ద కమెంట్ అండ్ యాక్చువల్ గా నేను ట్రై చేశాను ఎందుకంటే బికాస్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెటీ క్లోజ్ టు మీ ఐ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అనుకుంటే ఎందుకంటే కాల్ కూడా నాట్ రీచబుల్ వచ్చింది చాలా సేఫ్ అనమాట నిన్న సండే నాడు కూడా ఓకే వీల్ ట్రై ఫర్ టుడే అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ రేపు అనమాట మాట్లాడించడానికి చూద్దాం మార్కెట్స్ మాత్రం అనుకున్నట్టే హైయర్ లెవెల్స్ బియాండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రం నిఫ్టీకి డెఫినెట్లీ కాస్త సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రెసిస్టెన్స్ ఎన్కౌంటర్ అవుతాం కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం కాషన్ అడ్వైజబుల్ అని మనం లాస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాం కొంచెం ఇరేషనల్ ఎగ్జోబరెన్స్ వస్తుంది మార్కెట్ లో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓన్లీ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో ఉండండి అని మేబీ అదే ప్రూవ్ అయ్యేటట్టు కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అదే విధంగా ఎమర్జ్ అవుతుంది హైయర్ లెవెల్స్ కూడా అండ్ అది ఇగ్నోర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనమాట ఏ విధంగా దారి తీస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అల్టిమేట్లీ అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఒక్కటి మార్కెట్ లో అండర్ కరెంట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ఇప్పటికి కూడా అందులో డౌట్ లేదు అండర్ కరెంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండటం వలన భయపడాల్సింది పెద్ద అవసరం అయితే లేదు అని చెప్పేసి నేను అంటాను యూవన్ రిజల్ట్ సీజన్ కూడా ఈ వారంతో అనమాట ఇటు టెక్ మేజర్స్ లైక్ టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ మొదట్లో ఆ తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ లో అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అటు గైడెన్స్ కమెంటరీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే మనకి ఇక్కడ నుంచి సెక్టర్ అనమాట అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదా ఆర్ ఏదైతే ల్యాక్ లస్టర్ గా ట్రేడ్ అవుతుందో గత కొద్ది వారాల నుంచి అనమాట అదే ల్యాక్ లస్టర్ యాటిట్యూడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది కూడా చూడొచ్చు మనం అయితే ఓవరాల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్యూవన్ అర్గెన్స్ లో మాత్రం నిఫ్టీ కంపెనీస్ లో డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అన్లిస్ట్ ఎస్టిమేట్ అయితే ఉంది గ్రోత్ న్యూసెస్ ఈ ఫెటాల్ అదే గ్రోత్ కనుక ఎక్స్పెక్టెడ్ వే లో వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ విల్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట అండ్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ మేబీ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ జూలై లేకపోతే ఆగస్ట్ లో అనమాట టూ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ తిరిగి అటెంప్ట్ చేసినా కూడా మనం సర్ప్రైజ్ కాకూడదు అనమాట అయితే కొన్ని కీలకమైన ఇష్యూలు కూడా ఉన్నాయి ఈ టైం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ లో లైక్ చూస్తే రిలయన్స్ ఇండాక్ మీరు చెప్పారు అన్లిస్టెడ్ స్పేస్ లేదు అన్లిస్టెడ్ స్పేస్ లో రిస్క్ ఆల్వేస్ ఉంటుందండి ఫామ్ ఈజీ కూడా రైట్స్ ఇష్యూ చేశారు అన్లిస్టెడ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ లో కొన్నాళ్ళందరికీ ఫామ్ ఈజీ లో కూడా నష్టం వస్తుంది ఎందుకంటే లో ప్రైస్ లో రైట్స్ కాబట్టి సిమిలర్లీ రిలయన్స్ రీటైల్ కూడా అదే వస్తుంది కానీ సైమల్టేనియస్లీ రిలయన్స్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీకి అది పాజిటివ్ అంటాం ఏదైతే బైబ్యాక్ రిలయన్స్ రీటైలింగ్ చేస్తున్నారో అది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు రికార్డ్ డేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై పెట్టారు కాబట్టి రిలయన్స్ షుడ్ రిమైన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎక్స్ రికార్డ్ డేట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నాను పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆయిల్ మేజర్ కూడా ఇటు ఐఓసి మెగా రైట్స్ ఇస్తున్నారు చూడాలి ప్రీమియం ఎంత పెడతారు అనేది బట్ రైట్స్ ఇష్యూ ఇస్ ఏ ప్రతి బిగ్ వన్ అనమాట వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఫైనాన్స్ చేసుకోవడానికి అది కూడా చూడాలి బ్రాడ్ ఇండికేటర్స్ చూస్తే మాత్రం ఈ వారంలో ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా కీలకం సిపిఐ డేటా వస్తుంది రెండు లెటర్ పార్ట్ లో పిఎంఐ డేటా వస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని అంటాను అయితే ఇటు రూపాయ రూపాయి మాత్రం క్షీణిస్తుంది ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ వన్ క్లోజప్ టు ఎయిటీ త్రీ వస్తుంది ఈ వారం రూపాయి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది అగేన్స్ట్ డాలర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్రూడ్ అయితే పాజిటివ్ గానే వీక్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి పాజిటివ్ గా అనుకోవాలి కంట్రీకి అనమాట అయితే రష్యా నుంచి ఇంపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి అది డిస్కౌంట్ ఇది వరకు షార్ప్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ డిస్కౌంట్ ఏదైతే ఉండదు తగ్గిపోయి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫోర్ డాలర్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఒక పక్కన రూపాయి వీక్ అయ్యి డిస్కౌంట్ తగ్గితే కనుక నేను అనుకోవటం క్రూడ్ బెనిఫిట్ కూడా ఇవాపరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఏ విధంగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కూడా బిహేవ్ చేస్తే అనేది కేర్ఫుల్ గా చూ
ఎక్స్పోజర్ ఎంత ఉంది అబోవ్ హండ్రెడ్ నియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందా అబోవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉందా ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉందా అని చెప్పేసి అన్నమాట ఇంట్రెస్టింగ్ లీ దాదాపు ఒక సిక్ సిక్స్ ఎఫ్పిఐస్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజర్ అటుకి ఓన్లీ సింగిల్ గ్రూప్ ఉంది సింగిల్ గ్రూప్ కంపెనీస్ కే ఉందని చెప్పేసి అని చెప్పటం కూడా అయితే దీనిపైన ఏమన్నా అండ్ బెనిఫిషియరీ ఎవరు ఈ డేటా అంతా కూడా ఫర్నిష్ చేయమని చెప్పి అడిగితే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ప్రూవ్ ఎ స్లైట్ నెగిటివ్ ఫర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఆల్ కాస్త సెల్లింగ్ కూడా అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ చేపి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే సింగిల్ గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ కన్నట్టు అనమాట అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ టూ అర్లీ టు కమెంట్ బట్ న్యూస్ టు బి అబ్జర్వ్ అనమాట డెవలపింగ్ న్యూస్ కాబట్టి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో అయితే మనం చూస్తున్నాం మొన్న కూడా రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని రోజుల నుంచి అంటున్నాం కాస్త డీసెంట్ మూవ్ కి రెడీ అవుతుంది స్టాక్ అని మొన్న వాల్యూమ్స్ తోటి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేసింది అనేది చూసాం అదేవిధంగా సెన్కో గోల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బట్టి తంగమయ్యలు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా జంప్ వచ్చింది దాదాపు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా చూసాం కొత్త స్టాక్స్ లో అనమాట ఇటు జువారి అగ్రో కెమికల్స్ కానీ ఇట్లా కొత్త స్టాక్స్ కొన్ని తెర మీదకి వస్తున్నాయి అనమాట కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటా నాట్ అన్నిటినీ కూడా అయితే ఒకటి కాషన్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ రిజల్ట్స్ సీజన్ గుడ్ స్టాక్స్ లోనే ఉండండి అంతేగాని చేస్ చేయొచ్చు కొత్త స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ వచ్చేసి ఐస్ వస్తా ఉంటే మాత్రం ఆ కాషన్ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా రీకాల్ చేసుకోమంటాను ఎప్పటికప్పుడు ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ భయ్ అండ్ డిప్స్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం ఇంకా సెల్ అండ్ ర్యాలీ స్ట్రాటజీకి రాలేదు మార్కెట్ భయ్ అండ్ డిప్స్ అంటే ఎంతవరకు డిప్ అంటే మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సపోర్ట్ అనమాట కాబట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లో కాస్త బయింగ్ కూడా అటెంప్ట్ చేసి లోవర్ లెవెల్ లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే తిరిగి మార్కెట్ రీబౌండ్ అయ్యేటప్పుడు డీసెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో మనకి సెకండరీ మార్కెట్ లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ కారణంగా ఇప్పుడు అన్లిస్టెడ్ స్పేస్ కూడా యాక్టివ్గా మారిపోయింది చాలా యాక్టివ్గా మారింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ టూ మంత్స్లో రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళింది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆశలన్నీ ఉమ్మైపోయాయి పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చే ముందే ఈ బయట ఉన్న షేర్లన్నీ కొనేయాలని చెప్పేసి రిలయన్స్ భావిస్తోంది పదమూడు వందల అరవై రెండు రూపాయల దగ్గర సో పెద్ద నష్టం ఇన్వెస్టర్స్కి అలాగే టాటా టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నది కాస్త ఇవాళ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది త్వరలో ఐపీఓకి రావడానికి ఆల్రెడీ ప్రాస్పెక్టస్ ఫైల్ చేశారు అనుకున్న టైంకి వచ్చేస్తే ఓకే లేదు మార్కెట్ ఎప్పుడైనా గడ్డు పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కనుక వస్తే షేర్ ప్రైస్ బయట ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళకి నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో షేర్స్ నాకు కూడా మొన్న ఫ్రైడే రోజు ఒక బ్రోకర్ ఫోన్ చేశారు ఇలా అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ మీరు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా కొనుక్కుంటారా అని సరే నేను లేదని చెప్పాను బట్ చాలా రిస్క్ ఉంటుందండి ఈ రిస్క్ని మనం తట్టుకోగలం అన్న నమ్మకం ఉంటేనే కొనండి లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి అసలు ఐపీఓ రాకపోవచ్చు వచ్చినా కూడా బయట మనం కొన్న ప్రైస్ కంటే తక్కువ ధర దగ్గర ఐపీఓ రావచ్చు ఇలాంటి రిస్క్లు చాలా ఉంటాయి కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇంపాసిబుల్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఒక క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ వరకు అయితే కరెస్పాండింగ్ క్వార్టర్తో పోలిస్తే రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ బికాస్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ చూసినా ఏం చూసినా కానీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ వస్తే ప్రాఫిటబిలిటీలో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ జంప్ రావాలంటే సమ్ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ జరగాలి మీరు చెప్పినట్టుగా కమ్యూనిటీ సైకిల్ కొద్ది గొప్ప కమ్యూనిటీ ప్రైసెస్ వీక్ అని అవటం ఖచ్చితంగా మంచిదే ఇంకొక పారామీటర్ ఎందుకంటే ఇంప్రూవ్డ్ వర్కింగ్స్ ఉంటాయి అంటానికి మాత్రం పాజిబుల్ ఫేవరబుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ జిఎస్టీ ఎవేజన్ మీద చాలా సీరియస్ లుక్ పెట్టి జియో ట్యాగింగ్ లాంటివి కూడా పెడతామంటున్నారు కాబట్టి అంటే అన్ రికగ్నైజ్ లేకపోతే అన్ వర్దీ పీపుల్ అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కనుక ఏరు వేయడం జరిగితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఫేక్ బిల్స్ అనే ఆగిపోతే ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ బిజినెస్ అదంతా కూడా జీడిపి లో కలిసిపోవడం కూడా ఖాయం అందువల్ల పెరుగుతుంది కానీ బట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఐ హావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ డౌట్స్ కూడా కాదు ఐ హావ్ ఐమ్ రీజనబుల్లీ ష్యూర్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇష్యూ కాబట్టి నాకు నమ్మకం లేదు ఈ టైంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా పీపుల్ షుడ్ బి కాషియస్ లాభం వచ్చిన స్టాక్స్ ఇంకా కూర్చుని ఇంకా అక్కడ వస్తుందో ఇది వస్తుందో ఇంకా కొత్త ఆర్డర్లు వస్తాయి
రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరన్నా నాకు కొనమని చెప్పినా రిజల్ట్స్ బేరీజ్ వేసుకుని కొనుక్కుంటే కనుక అట్లీస్ట్ మీకు మైండ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఇటు కన్నా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది సో మై వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఈస్ సెక్టర్ రొటేషన్ కదా స్టాక్ రొటేషన్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే కనుక మన జూన్ లో నుంచి కనుక చూస్తే దాదాపుగా ఇప్పుడే ఒక ఊరికే బ్యాక్ ఆఫ్ దాని వల్ల అప్పుడు చూసాను ట్వంటీ స్టాక్స్ వరకు దాదాపుగా మేము అమ్మేమని చెప్పడం కూడా జరిగింది అందులో సెవెన్ స్టాక్స్ మేము అమ్మమని చెప్పినా పెరిగాయి తగ్గిని వదిలేసింది తగ్గినట్టు గురించి పెద్ద చెప్పక్కర్లే కానీ ట్వంటీలో సెవెన్ స్టాక్స్ మేము అమ్మమని చెప్పినా ఒకటైతే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగింది సో ఆ అమ్ముకున్న ఇన్వెస్టర్లు ఏమనుకుంటారు గ్యారంటీగా కోపం రావటం ఖాయం ఆ మీద మీరు ముందు అమ్ముకోమన్నారు అందరూ కొనుక్కుంటుంటే మేము అమ్ముకున్నాం అని చెప్తారు కానీ అమ్మిన స్టాక్లు అమ్మిన క్యాష్ అట్టు పెట్టుకుని ఉంటారు కాబట్టి వేరే స్టాక్ కొనుక్కుంటే అది పెరిగిందేమో చూడరు అమ్మింది మాత్రం పెరగకూడదు అనుకుంటారు ఆ యొక్క పందాన్ని వదులుకోమని చెప్పడం నా యొక్క సలహా ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకున్న స్టాక్ అనుకున్న ధర వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవాలే కానీ మనం అమ్మిన తర్వాత పెరగకూడదు మనం కొన్న తర్వాత తగ్గకూడదు అనుకుంటే కంప్లీట్ గా దాని విరుద్ధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ అడ్వైస్ టు బి ఏబుల్ టు బి హ్యాపీ విత్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్ ది గెయిన్ అండ్ దెన్ రెడీ టు డూ ద స్టాక్ రొటేషన్ అంతకన్నా వాళ్ళు నాకు చెప్పడానికి పెద్దగా టాపిక్ క్లీన్ లేవు బికాజ్ మీతో మీరు కుటుంబరావు గారు కవర్ చేస్తారు సో బీ ప్రిపేర్ టు సెల్ ద స్టాక్ అండ్ బీ ప్రిపేర్ టు రీ ఇన్వెస్ట్ ద స్టాక్ అండ్ గుడ్ కంపెనీస్ ఓకే అది ప్రసాద్ గారి థీరీ స్కూల్ సరే మనం అంత హుషారుగా గంతలు పెట్టడం మన వల్ల కాదు మనం మనలాగే ఉందాం ఓకే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా కనిపించింది రీఓపెన్ జస్ట్ అలా ఓపెన్ కాగానే రాజేంద్ర గారు ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ థర్స్డే రోజు మనం చెప్పడం జరిగింది సో ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అయిందో అది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ డేస్ లోనే పెరగటం చూసాం సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఏదైతే ఫ్రైడ్ థర్స్డే రోజు రావటం ప్రాబ్లీ దట్ వాజ్ ఎక్స్పైరీ ప్లేన్ అనుకున్నాం ఆ రోజు ఉదయం కూడా మనం అనుకున్నాం స్మార్ట్ మనీ ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటే కనుక అది ఒకసారి మనకి ఉంటుంది ఐ మీన్ కనపడుతుంది ఆ రోజు అని అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ బట్ హైయర్ లెవెల్స్ లో డెఫినెట్లీ రివర్సల్ బార్స్ అనేది చూస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రైడే రోజు కూడా మనం చూస్తే కనుక ఇట్ వాజ్ ఇన్వర్సల్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ టైప్ ఫార్మేషన్ ఉంది అండ్ వీక్లీ చార్ట్ కూడా ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ ఉంది అండ్ దట్ టు విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ఈవెన్ వీక్లీ చార్ట్స్ లో కూడా వాల్యూమ్స్ చాలా బాగా అయ్యాయి నిఫ్టీలో సో లాస్ట్ వీక్ ఇట్ వాస్ అంటే ప్రీవియస్ వీక్ ఇట్ వాస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయితే ఈ సారి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుట్ అని చూస్తున్నాయి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాయి బట్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ఈస్ బుల్ ఇస్ దానిలో డౌట్ లేదు రిట్రేస్మెంట్ ఎంత వరకు వస్తుంది అనేది ఇస్ అ ఛాలెంజ్ ఇక్కడ సో మన ఎస్పెషలీ లాస్ట్ టెన్ డేస్ టెన్ సెషన్స్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ థర్టీ పాయింట్స్ పెరిగినాక ప్రాబ్లీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే గ్యాప్ ఉంది మేబీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ అనుకుంటే కనుక ఎయిటీన్ నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎగ్జాక్ట్లీ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా బయో టిప్స్ So, 18,995, చూస్తు So, the gap uh, high is 44,787 and Friday low was 44,844. So, we are just 200 points away from the gap, but 20-day moving average 44,431. So, we have two points to entry points. So, 44,7 to 44,400 would act as a uh, demand zone. Our zone low definitely one should try to buy. And 44,200 is a strict stop loss for the master. And again, one individual stocks to stand in. Break down charts, we should try to avoid. So, RT group, I think it's doing very, very bad. Last every month, month on month, all time. I mean, uh, every month, lows choose to know, then you completely avoid. That's why we have 200-day moving average in the A's stocks. We should list out just because we should avoid those stocks. So, when you name so second, Ambuja, ABFL, Adani Twins, Ledente, Page Industries, even if you have a few weeks, we should avoid those stocks completely avoid. And the sector, again, Friday was just a second, public sector banks have done, I think everyone told that. And then it told FMCG, it is a Thursday rose, expiry rose, almost give up, whatever gains they have made. And then the specialty chemicals, there is some selling. So maybe results are careful to watch. Stocks like Deepak Nitrate, and SRF, even if you have a weaker trade out, last couple of days, selling emerged. అండ్
and one stock which you have been advocating right from almost 400 inch and up to is Tata Motor. Mono mono mono. Chapter number is 565. So it's a buy. Any so Nina at uh, Friday was all time high. They did to 605. Under the breach out and just one. So 2015 high breach and 8 year high breach and Friday was. Of course, definitely correction points are there. Under and 20 day moving average is 578. Got it. Is stock new watch list level. Go. Again 605 inch. 590 work entry point we should try to take an in our section and individual stocks we all know so i think attract to the uh, gango buying at the comfort level because a lot of stocks are trading high and weak stocks are trading weak poverty wait for some good corrections what alone we should try to buy for example the other day praj gurinch one jp consolidate out on the 20 day moving average risk result favorable one day so alanti uh, i think opportunity we should try to Explore and jump to no, otherwise, some profit booking at least 15 20 percent of the quantity. A credit 15 to 30 percent profit soon. They are this corner. There is no harm on it. No, and got a cash flow only in the present guy. Japan to result season would start out on the one good stock with bad results. Uh, China take and cost stock 10 20 percent. But a chance is something. I'm an in our stocks in by jet. I keep dress. Yes, coach. Okay, so you put this in a panga data centers was tonight. అదానీ దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న వాళ్ళ వరకు ఎంతో మంది డేటా సెంటర్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నారు సో ఈ డేటా సెంటర్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ పవర్ ఇటువంటి వాటిని అందజేసే కంపెనీలు అనేక ఉన్నాయి మనకు లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఆ కంపెనీల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో 19400 దగ్గర క్లోజ్ అయింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో నిఫ్టీ సో మనకు ఫ్రైడే क्लोजिंग कंपेर चिस्ते पाजिट मन क्या अरवे डेबई पाइंट पाजिट ओपन कूदा ये विधम स्टाक् स्पेसीफि ऐसा मैं चूडबो इंका कलर्स वेट मुझे गणेश न्यू जेर्सी नीचे हलो हलो वसंत मार्निंग मार्न अभी रूपी अलाटा पवर टाटा As of now, JLR performance is tremendous on the market. In fact, we have seen all the popular models, Range Rover, Gani, Range Rover, Evoque, Gani, Gani, Gani. Order book is $1.2 lakhs, $1.3 <coughs> lakhs spending on the NGPC. Company recently updated what we have seen. Carberty definitely hold on to the actual director of content and DVR content. We have seen the money spend. We can take Except for voting rights, all other benefits on time, it is available at a discount to the ordinary share on matter. Definitely mm -hmm. hold on on time. Tata Power Goda recently consolidation in Chika as the bite coach in the stock who put 228, 230 later trade out on the real action 250 cross out on the Ostundi and the moreover recent orders to order book go down on matter. Fresh come on a choose the Ganka company go to bond on the matter in the country. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आर्डर वाला चला मेजर आर्डर ये लग रहा है वो तो वो लोग चीज़ समझो। बोल रहे हैं तो बहुत दस स्टॉक्स डेफिनेटली कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। ओके। रण संस्थाल वाला होल्ड ये देखना स्टॉक्स ही भी एंड दे आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द शेयरहोल्डर्स एस्पेशियली टाटा मोटर्स फ्रॉम 
फाइव टाइम रिटर्न इच्छी गणेश गार मो कलर लाइन हेलो हेलो नमस्ते अंतर सर पोदन राम रेडी कर्नूल नीचे अड़े पोदन राम रेडी सर रूम कैमिकल फर्टर स्टाक्स उ सर आरसीएफ अं श्री पुष्कर कैमिकल अं फर्ट अभी रूम टाइम एंटर कावचा तरह शक्ति शुगर्स एंटर कावचा आरसीएफ श्री पुष्कर कैमिकल सेंटर होता है ना शक्ति शुगर आने शक्ति शुगर्स ओके सर प्रसाद यारों आरसीएफ कौन कौन सा इकड़ा नो तो बोलते हैं यार डायरेक्शन ये पुरु रिजल्ट साब होते हैं रिजल्ट सच्ची न तरह वाते मर लिया आलस्य मार दे चप्पल लगाने आज जिसकी प्रति मात्रा आरसीएफ इज स्ट्रिक्ट नो इट वर्स लोग को नो रायन मानो फंडामेंटल्स को रिंची कोड्डी का ताको मार्ट हूँ टेक्निकल्स चोदाऊं ये भी थकाऊं ना ही देख रोंडर स्टॉक्स कोड़ा प्रॉब्ली देर नॉट डूइंग दैट ग्रेट टोटली साइडवेज लो टेड ऑफ़ इन स्टॉक्स सो विटिलो चार्टिकली एंड टेकन का मिल जाएगा रिजल्ट्स अच्छी ना करने वी शुड ट्राई ओके सो एक मार्केट्स ओपन है आई 19,375 और 380 गुड़ का निपस्वान दे बोलूं निफ्टी लो को पास टू ओपनिंग यहाँ पे पॉइंट ला लाभ होने दे का निपस्वान दे मान को फ्राइडे क्लोजिंग तो कंपेयर जैसे सेंसेक्स नोट आ डेब्बे पॉइंट लो लाभ हम तो ओपन है इन्दी अलगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पॉइंट ट� compared to Friday closing. So, as of now, Manakko Hero Motor Corp, Apollo Hospitals, Asian Paints, Tata Motors, even you go to Hindalco, Aishar Motors, M&M, even you go to Posture Open AI, including Marthi Suzuki. But negative Open AI, HCL Tech, results come under the nervousness can be found in the selling can be found in the opening. TCS Koda, Nashal Tone Praram Hoi Indi. But banks, PNB, HDFC Bank, Bank of Baroda, Axis Bank, even you go to Posture Open Praram Hoi Indi, Bank Nifty Koda, Ipidu, लाभाल लोग तेर कुंडी डेब है इधु एनोपे पॉइंट लाभ हम तो करने पिसान राइंड रेयर बाय और सेल प्रॉब्ली नाउ आई थिंक यू शुड वेट ऑन एंड इन आई थिंक ग्रेट एक्चुअली इन कंटे फ्राइडे हाई क्रॉस है इतने देर इज़ ए ट्रेंड अगर तो वैसे आई थिंक मार्केट वुड बी इन द रेंज सो 13,520 सॉर कुटुंब रोगर वनेक्टर 1345 वन डे अनदर 9 पाइ 9 परसेंट बेरिंग दिवाला या मोमेंटम बनाता है बक्कर केयर तो लगा इंडेक्स सस्टेन और टाइम की मेन कारण हम गोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में टाइम हम्म इन्हें जेंटे डी डी मर्जर डेट आनाउंस के सर का बटी बाइंग और तांत्रिक आस्था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिकॉर्ड डेट का अनाउंस चेंडर गिन्दी, सो जियो विल बी डिमेजेड वेरी सोन। वोल्टरा ग्रीन टेक 1333, सो 8 परसेंट लाभ हम तो मन की रोज़ ओपन है इन्दी, सो टचिंग लाइफटाइम हाई हाई सी दी। वोल्टरा ग्रीन टेक सामने इन्ची, अलग ही मॉर्निंग मन मैक्स वेंचर सुरु इन्ची वोड़ा मार्टर को ना 400 परसेंट प्रिजम जैनसन ग्लैंड फार्मा वेलस्पन कॉर्प वीगा इंडस्ट्री सीडीएसएल ईडीबे बैंक ओरएंट एलक्ट्रिक आरएल अलग जेएसडब्ल्यू एनर्जी प्राज इंडस्ट्री प्राज फोर हड्रेड क्रास रोसारी बयोटेक् पीसीबीएल रैल विकास निगम कैंपस ऐक्टिवे इट कौंटर्स अभी पाजिट मन को ओपन कष्ट स्टाक्स हिंदुस्था जिंक सनटेक् रियलिटी हेचल टेक् दिवी स्लाब्स कैप्री ग्लोबल ब्लू डाट एक्सप्रेस गाड्रे फिलिप्स क्रेडिट ऐक्स ग्रामीण बैंक रेडिको खैथा मैक्रो टेक डेवलपर सीवी मन को नष्ट पैन स्टाक्स इसलो नहीं ओके क्या कोनी मेल्स तीस कुंडा गगनम अन्न पैर तो अच्छी नहीं गगनम पैर उन्दा बहुत पैर है थे सर आइडिया फोर्च इधर इकोन कोटों ई लेवल्स लो मंच देना मन्ने के दिन लिस्ट है इंडिया अपडे हड़ाव डगा मन अंतर प्रीमियम तो लिस्ट है इंतरा� सर मैं एनालिस्ट और है ना आइडिया फोर्ज में कौन मनी लेडो ओद्दू आनी जब तरा उड़म्बर वाले डेफिनेटली जब तरा नहीं ऐसे मात्रम क्लियर कट गया ऑलरेडी स्टॉक 5000 करोड़ प्लस मार्केट कैप कुछ इन अंटे वड़ा इंडस्ट्रियल कंपनी चीन नए नान कोटों कपल ऑफ क्वार्टर्स रिजल्ट्स तोड़ने कौन करता 
ఓవర్ హైప్ అని అనుకుంటున్నాను కొంత హైప్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇలా ఆల్సో కొనటం రిస్కీ బెట్ అవుతుంది ఓకే సత్యనారాయణ సి సిఎస్పి సత్యనారాయణ మూర్తి ఓకే ఆయన మనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నాలెడ్జ్ని పంచుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ కిరణ్ కావాలి నుంచి నాట్కో ఫార్మా ఎన్ఎల్సీ ఇండియా జేబిఎం ఆటో ఐటిసి ఈ నాలుగు ఒక సంవత్సరం హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా నాట్కో ఫార్మా ఎన్ఎల్సీ జేబిఎం ఆటో ఐటిసి నాట్కో ఫార్మా ఎన్ఎల్సీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఫేవరెట్స్ అండి ఇప్పుడు రెండు కొనుక్కోవచ్చు ఒకటేమో షార్ట్ టర్మ్ లో కూడా మార్క్సిజర్స్ ప్రకారం చూసిన స్కోప్ కనపడుతున్నాయి పీజీ రేషియోస్ కూడా ఫేవరబుల్ ఉన్నాయి సో మై ఓట్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దిస్ టూ మిగతా రెండు పబ్లిక్స్ కుటుంబరాలు చెప్తే బాగుంటుంది జేబిఎం ఆటో ఐటిసి వన్ ఇయర్ కోసం ఎలా ఉంటాయి రెండు కూడా ఫిఫ్టీ మల్టీ ఇయర్ హైస్ కి వచ్చేసింది అండి మల్టీ ఇయర్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు చేస్ చేసుకుంటాం అనేది డిఫికల్ట్ అనమాట ఆయన షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకునే బై చేయాలి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ బట్ అదే కనుక మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఐ వుడ్ వెయిట్ ఫర్ క్యూ వన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ వస్తే అప్పుడే ఎంటర్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత విద్యాసాగర్ శ్రీకాకుళం నుంచి అడుగుతున్నారు ఓకే మనం సజెస్ట్ చేసినవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆయనకి లాభాలు ఇస్తున్నాయట బ్రహ్మాండం మాకు కూడా సంతోషం ఇండిగో పెయింట్స్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ రెండింటి గురించి అడుగుతున్నారు ఐవి లక్ష్మీ కమలాకర్ ఈ రెండు కూడా వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా ఇండిగో పెయింట్స్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇండిగో పెయింట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి అంటే కారణం ఏంటంటే మార్చ్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం స్కోప్ ఉంది ఆ మాట కన్నా కూడా మెయిన్ గా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరంలో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ లో బిగ్గెస్ట్ ఫోకస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో బెనిఫిట్ అయ్యే ఇండస్ట్రీలు పక్కన ఉండే సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా పెయింట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ బాగా అడ్వాన్స్ వస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు మీ ప్రస్తుతం ఈస్ ఇట్స్ గుడ్ పొజిషన్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ బ్రైట్ అండ్ గవర్నమెంట్ అంత స్పెండ్ చేసేటప్పుడు దిర్ ఇస్ నో హెసిటేషన్ యూ షుడ్ జస్ట్ గో అండ్ బాయ్ అండ్ ఎన్ఫోర్ లెట్ పీ రేష్ ఎక్కువ ఉందని కంగారు పడక్కర్లేదు స్టిల్ యూ షుడ్ బాయ్ ఓకే శ్రీవల్లి ఆర్ స్పందన వైజాగ్ నుంచి అడుగుతున్నారు వెల్స్మన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ ఈ మూడు కూడా లాభాల్లో ఉన్నారు కుటుంబరాలు వెల్స్మన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పరిస్థితి ఏంటి కొంత డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ ఇది ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ఖచ్చితంగా బాగా వస్తాయని చెప్పేసి ఇండికేషన్ కూడా ఉంది ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది లాస్ట్ వీక్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ అయింది అనమాట స్టాక్ మేబీ అరౌండ్ క్లోజర్ టు టూ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటా డెఫినెట్లీ ఇట్ లుక్స్ ఆన్ వే టు త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకోండి ఇందాక ఒకళ్ళు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అడిగారండి టోటల్లీ అవాయిడ్ అంటారండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ పైన ఈ మధ్య కాంట్రవర్సీ కూడా వచ్చింది లార్జెస్ట్ జ్యువెలరీ మ్యానుఫాక్చరర్ అయినా కూడా అవాయిడ్ అంటారు ఓకే సో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవాయిడ్ చేయదగిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్ పరిస్థితి ఏంటి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం ఆ గ్రూప్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎందుకంటే అన్నదమ్ములు అంతా కొట్టుకోవటం ఆపేశారు సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది ఇండివిజువల్ గా కంపెనీస్ ఆర్ బిగినింగ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ కిర్లోస్కర్ బ్రదర్స్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ అయి టచ్ అయిన స్టాక్ అనమాట దానికి దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ ఆల్సో క్యూ వన్ స్టాక్ కెన్ గో టు ఈవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనుకుంటున్నా బట్ డెఫినెట్లీ ఏంటంటే ఫ్రెష్ బైన్ ఈ లెవెల్స్ లో చేయటం కొంచెం రిస్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకునే బై చేయాలి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అని తెలిసినా కూడా కాస్త నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ కి ప్రిపేర్ అయి ఉండే అనమాట స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బై చేయొచ్చు సో కిర్లోస్కర్ పంప్స్ అంటాం మనం పంపులు తయారు చేసే కంపెనీ బ్రదర్స్ అనగానే మరి ఏదో అనుకునే ప్రమాదం ఉంది రైట్ వెంకటేశ్వర రావు పిటి ఇంజనీరింగ్ మూడు వందల అరవై లో కొన్నారు జీపీ పెట్రోలియం అరవై రూపాయలు కొన్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం రవీంద్ర గారు పిటి ఇంజనీరింగ్ పరిస్థితి ఏంటి త్రీ సిక్స్టీ లో కొన్నారు ఆయన థింక్ ఇట్స్ లిటిల్ హై ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ లో ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చు ఈ స్టాక్ గతంలో కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళింది అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా కరెక్ట్ అయింది ప్రాబ్లమ్ దీని రేంజ్
నేను రీసెంట్లీ లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ కూడా చూసాం అనమాట డెఫినెట్లీ బై అంటాను వసంత్ గారు ఇటు ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కి బ్యాక్ ఎండ్ గా క్యాస్టింగ్స్ ఫోర్జింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట బాగా బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నెల్ క్యాస్ట్ భారత్ ఫోర్జు ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ ఆటో ఓఈఎంస్ తర్వాత ఆటో యాన్సలరీస్ కి భూమి అనేది విస్తరిస్తుంది తప్పనిసరిగా సో ఆటో యాన్సలరీ లేనిదే ఆటో ఓఈఎంస్ రాణించలేవు కదా అలాగా ఆటో యాన్సలరీ కూడా ఇప్పుడు చాలా చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మెడికల్ వద్దాం థ్యాంక్స్ 